Bueno, principalmente mi propuesta poética es, es um, diferente, pero me parece que es un poco um, no innovadora, sino no se está haciendo mucho y eso me gusta. Eh, poesía surrealista y poesía onírica, como de los sueños, eso es algo que me gusta bastante, soy seguidora del surrealismo y del dadaísmo. Eh, creo que mi propuesta poética también tiene que ver con que soy artista plástica y mi arte plástico es, es surrealista, un poco dadaísta, entonces me gusta cómo se han unido como las dos formas de arte que hago. Ser parte de ese gesto aparente de justicia domiciliaria, ver carne rosa explotar en primaveras frías, configurar las pequeñas uniones humanas, ahí donde hay odio y sensualidad, paisaje velado por los defectos del otro, ser la mano que grita meciendo el látigo, las uñas y los dientes del cielo enloquecido, redonda su bóveda para que ruede el cántico rojo y llueva sobre nosotros. En nuestro país tiene muchos referentes, muy grandes poetas a nivel regional, a nivel latinoamericano. Entonces creo que más que nada la poesía no protesta de, de, de la religión, este, la protesta de la poesía es más una protesta social en general. Una, hay crítica a la sociedad, hay crítica a, a la forma de gobierno y de repente se meten algunos temas religiosos pero nadie nunca se ha metido directamente con, con la forma de, al menos de la mía, de dirigirme con respecto a esos temas. Así que pienso que a pesar de eso, de que sea un país muy conservador en general, no hay una injerencia violenta con respecto a mi país a eso. Me parece una de las mayores y mejores oportunidades que he tenido en mi vida de representar la poesía hondureña, de repartir el evangelio poético, como le digo yo, al mundo que, y compartirlo en este país tan maravilloso, Costa Rica. Nunca había venido. Me siento muy apenada de no haber venido antes porque este país es maravilloso y la gente es lindísima. Estoy muy feliz de estar aquí.